你老师告诉我，你是不是跟我姐见过？没有，没有。你们俩是不是有什么秘密？真的没有啊！真的，嗯，没瞒我的。瞒你干什么，花师傅？你记不记得我们头一次来这儿的时候，这好多对儿呢。今天没什么人了。你这人啊，就是骨子里浪漫。你说结婚证都领了，在家里待着多好啊！跑这儿来，在家里想干什么干什么。啊，领了证了就不能成恋人了？怎么不能？啊？有人，你帮理他们。咱有结婚证，怕他们？怕怕他们干什么呀？干嘛呢？哎，干嘛呢？出来！怎么回事？谈恋爱呢？干什么呢？两口子？啊？产两口子？是吗？他叫什么？我瞧你们说的，我连我丈夫名字都不知道啊！真逗。说呀！哎，你看你这人，平常吧，张口一个送女生，闭口一个。哎哎哎！我没问你，让他自己说。我们这口子胆小，您看，他都吓成什么样了？走吧，两身军病，我们有证儿。你也太过分了，你怎么把证给拿了啊？干嘛？啊！救命！老宋，回来了。哎，回来了。老宋，买的什么呀？你看着像什么呀？你看，你看，大弟呢？这女的是老宋的恋人。哎，老宋，哎，这是什么呀？这都不知道啊！我媳妇儿啊！你怎么来？别忘了请我们喝喜酒啊！好，等着吧。哎，还挺漂亮。张子燕多聪明，燕着毛都是空的。我让你媳妇儿擦，光你干活。心穷错意了，拿自己当了下贱的女人。嗯，我怎么那么不要脸？我上这来找男人了。让我们荡起双桨，小船儿推开波浪，海面倒映着美丽的白塔，四周环绕着绿树红墙，小船儿轻轻。别唱了，好不好？哎呀，你个大烂虫，大家快来看！干嘛呢你？好不容易有一个礼拜天，让弟弟多睡会儿。姥姥，我爸爸今天答应我们要去北海划船的，这不还没来呢吗？等来了再去也不迟啊。多睡会儿啊，这回笼觉最香了。啊，这都几点了，我爸爸怎么还不来啊？走走走，那弟弟多睡会儿。谁出的主意谁受累。哎，还真是的，谁出主意谁受累。我这辈子呀，就受这一回累了，你就让我好好累累吧。啊，把那个板子。这个啊。来，给我。你怎么你怎么张嘴就管我叫爸呀？早上好，你爸电话，他人呢？来了怎么不上来呀
，又在门口小卖部那打电话。啊，那把电话给我。我有话跟他说。哎，姥姥，您干什么呀？我这跟我爸谈正事，您能别捣乱吗？喂，村长，我得通知你一下，下次上课的时间咱得调整一下，有一个教研会我得参加。哦，没问题。呃，你上次回家没挨说吧？没有，真的没有。你走了以后呢，我又好好想了一想，呃。让你留下来参加这种聚会，真的是特别不合适。这事儿我得向你道歉。不用。这是这是应该的。你是不是还把我当成小女孩啊？我已经不是小女孩了。不是，你本来就是个学生啊。再过一年，等你考上大学了，你不来我都得拉着你来啊。谁来的电话？彭龙，你干什么？你你吓我一跳！吓你！不是你爸的电话吧？不是我爸爸电话，我难难道就不能接了吗？那谁的电话？我一个朋友。男的，女的？哎呀，你们管这么多干嘛呀？问你话呢，男的女的，我都听见了。你不来，我也会拉着你来。他是不是约你出去？约我出去怎么了？哼，说话吞吞吐吐、支支吾吾，说半句留半句的。哎，什么时候学的不这么正大光明了？老了也不是那个封建家长。阻止你们孩子正常的交朋友。行，那我就跟您说吧，男的，这回您满意了吧？才不管呢！我没想到我娶了个这么能干的媳妇，多好！你心里肯定想，他做饭也能做那么好，就更棒。哎，我们说啊，这不是我说的。你肯定这么想了。其实啊，咱们做饭也就礼拜天，平常吃食堂。哎呦，怎么了？吓我一跳！坏了，坏了！我忘了。今儿是礼拜天啊，我答应孩子们领他们去北海啊。姐，咱爸来了吗？来了，怎么了？咱爸不说好了的吗？带咱去北海划船。咱爸呀，看你还睡觉呢，所以就没叫你起来。啊，你们都去完北海了 ？Yes。哎，姥姥，你为什么不叫醒我呀？起来了，想吃点什么呀？随便。好，姥姥给你弄点儿。赶紧起床啊，大懒猪！赶紧刷洗脸，爸爸说是吃那些块就到了。姐，你不是说咱爸，你不是说咱爸来过了吗？我那是吓唬你的。哎哎哎！你干什么呀？哎哎，求饶不求饶？哎呀，动物园放出一只大狗熊，哎呀，姥姥，姐姐叫我大狗熊，大狗熊，大狗熊，大狗熊，大狗熊，大狗熊，大狗大狗。
是你啊，什么事儿？啊，嗯，没什么，就是刚才没给你说声再见就挂电话了。你给我打个电话过来，就是为了补个再见啊。那你说吧，我等着呢。等什么呀？等你说再见啊。喂。啊。那算了，那下次上课再见吧。爸，你回来了！爸，你回来了！啊，对不起啊，我我得先挂电话了。姐，爸回来了。你哪儿也甭去，你爸就是来了，你也得老老实实给我在家里待着，给我思过。宋军，过来，姐姐要给你赔礼道歉呢。踢的不疼，你不疼姥姥疼。宋征，弟弟等着呢。你今天要不给他道歉，你甭想出去玩。对不起。哎呦，明儿的太阳得打西边出来，姐姐给弟弟道对不起了。哎呦，我这火上还坐着锅呢。哎呦，宋俊。过来。爸爸妈妈，你爸爸来了，怎么还拉个二尺半长脸？爸爸都抱不动了，走走走。妈，哎，坐下吃饭。哎，我给你尝尝。吃饭。对不起啊，正正，爸爸今天呃来晚了。宋军，快吃饭。
咱们二十分钟以后出发。嗯，说你们别去了，大中午的往公园跑，不怕中暑啊。我说你也真是的，答应孩子的事儿就该记心上。郑正一大早起来等了你好几个钟头了。我知道，我知道。郑正，爸爸再一次向你道歉啊。姐，哎，来了，虚惊一场，虚惊一场，怎么了？啊，哎，这裙子新的，怎么样？我们看小唐狗从外面弄来的，还行吗？好看，好看，这颜色挺适合你的。一千块钱，物归原主，干嘛呀？怎么拿回来了？嗨，虚惊一场，压根儿就没影的事儿，老太太想让那四千块钱把我给吓跑，知道了吧？是吗？嗯。太太太刁钻了，嗯，你还没过门，他就来这阴招啊！他，我还没跟你说完呢，宋医生把他给戳穿了。他把你美的，啊，把你美的，<笑>怎么着？嗯，就想和这个照相的过下去了，定下来了。什么照相？人是摄影师，好不好？嗯嗯，摄影师，哇，这么好听的。反正我跟你说啊，江路，我是做到仁至义尽。将来你这个日子过得到底好还是不好，你就看你的命了。我的幸福生活就要来临了。怎么样？把这收起来吧。干嘛呀？这钱啊，就给你那个结婚用，是吧？对对，给你结婚用的。姐夫啊，嗯、这也太多了吧？哎呀，当初我和你姐成家的时候，你贴了我们多少？那不是应该的吗？都是一家人。对呀，一家人你要听你姐的啦，拿着啦，一家人晓得啦。<笑>那谢谢姐夫了啊！哎呀，水开了啊！嗯，不客气了，去快去。哎，哎呦，还真让我感动哎！你不是他最抠门吗？<笑>孩子们，吃完了吧？吃完了，咱们出发、哎。去哪儿啊？不是说好了吗？北海公园啊。那你说早上去。现在去干嘛呀？太阳直射着，拍出照片跟大熊猫有什么区别？<笑>真是我闺女，太阳直射，还懂个太阳直射着？嗯、呃，那咱们改看电影？我不看，你要看你跟爸爸去吧。哎，真真，真真。春春，让爸爸来洗吧，啊啊，你起来，没事没事，你别动。春春啊，爸爸给你负荆请罪还不行啊？还不原谅爸爸？我没不原谅您，我就是，我也不知道怎么了，反正我就不想出去玩了。行，那咱就换个时间，下个礼拜，好吧？呃，下个礼拜天，你说吧，咱去哪儿？爸爸听你的。爸，嗯，您做这些是为了让我跟弟弟开心吗？这么说吧，就是为了满足我跟君君。那当然了，那就没有必要了。我们跟您在一块儿，不是为了满足您，也不是为了让您开心，我们是想让自己开心。和您在一起，我们就感觉特别开心，心里特别满足。我以为您跟我们在一起也是为了让自己开心呢。我知道您最近特别忙，您跟江路阿姨那边事儿也挺多的。我知道，别为了我们两头跑。
，多累得慌呀！真的，我真不想出去玩了。我晚上还得帮着姥姥洗衣服，还得做功课呢。这个爸爸就放心了。刚才爸爸怕你不高兴，我就是不高兴啊。钱你打算怎么用啊？旅行结婚用，又是他的主意吧？我发现呢，你认识这个叫宋雨生的，还真有邪的哈。怎么了呀？旅行结婚不好啊？我还没去过那些地方呢，到南方，桂林、杭州、黄山，多好呀！我没觉得有什么好的。啊，大操大办才好啊。大操大卖也没有什么不好啊，你不觉得那特庸俗吗？是庸俗啊，在你的这问题上，我就庸俗到底了。我就这么一个妹妹，头一回结婚，我还不得让大家都知道啊？我得让他们给咱们家随份子啊。有什么错吗？这个婚礼啊，第一层意思已经是个官尔告斯，第二层意思，说明我们娘家人团结，全都支持你，让他们从心理上不敢小觑。我这姐夫水平就是不一样哈啊！按你那么一说就是庸俗到底，按姐夫一说就是广而告之，不可小觑。文化上的差异，文化差异。他也就跟你这么肉麻，他对他底下的人凶着呢。真的？是的，因为看不出来。小姨的特殊嘛，嗯，漂亮，可爱。有有有有又来了，我很健康的，我很健康的。过了，姐，嗯，你又不是不知道，他们那一家子。特殊情况，我怎么不知道啊？就是因为知道，我才允许你往后我退了一步。但是我跟你讲啊，江璐，退一步不见得是无限期的往后拖啊，还有限度的，知道吗？露露，一关都没过完。什么？我跟你讲，这种事情啊，一定要讲究啊，战略战术。老太太这一关啊。假如是铜墙铁壁，嗯，你不能强攻，只能自取，否则两败俱伤。所以你要尽快找到这个堡垒的薄弱环节，集中优势兵力，各个突破，晓得吧？不晓得。这么说吧，孩子，嗯，这两个孩子，嗯，哪个最可爱，哪个最善良？两个都可爱善良，对不对？你怎么不知道？你又不是没见过。我哪知道可爱不可爱？你不插话好不好？你不插话，我们在讨论战略战术，不插话。你说。嗯，你看，那就从这两个当中寻找一个，哪个更容易接近？啊，姐夫还是厉害。嗯。哎，那你送我的那一套那个英语的磁带和教材，我可就见花谢佛了。聪明，找到突破口了。<笑>来，隆重的庆祝一下！谢谢姐夫，姐夫就是姐夫，他<笑>就开始倒贴了啊！你这个不懂，这是智慧，听我的没错，别听你姐的，好好好，一定非常非常智慧，非常智慧，非常智慧。<笑>你当我手心干什么？开玩笑，开玩笑。<笑>哎，回来了！哎，还没休息啊？啊。你回来啦？嗯，回来了。吃了吗？没有。哎，正好，我在我姐姐那带了梅菜扣肉，我去给你热热去。不用了，不想吃。怎么了？玩累了？没去成，不是去晚了吗？你看看，你早点告诉我，我就催你早点去了。所以啊，我就赶紧跟这两个孩子道歉。宋征说：“爸，你根本没必要。”
我知道你这阵子事儿多，跟江路阿姨特别忙，所以说你忙你的去吧，别为了我们两头跑，多累呀、啊。真真，这孩子真懂事儿，那你怎么说？我说，这我就放心了，我还怕你不高兴。你猜宋征怎么说？他说什么？他说我就是不高兴。啊？哎，想什么呢你？哎，你别说啊，宋征啊，挺向着你的。吃汉堡包的事儿，他姥姥到现在还不知道，肯定他给宋俊打了预防针。哎，你好。大爷你好，呃，我那个高二一班宋真，啊，一直走，到头往右一拐就是。哦，好好好，您是家长吗？对，嗯，我请您把自行车搁棚子里头，我给您广播一下。哦，好好好，谢谢您啊。真真。是不是特傻呀？嗯嗯，有点儿，有点儿。你这丫头就不会说还行，不太傻，真够心直口快的。<笑>您干嘛呀？原来那个头型多好看呀！好看吗？嗯嗯，还行。<笑>哎，对了，阿姨，嗯，您怎么知道我在这个学校？你说的呀。您记性可真好。那得分什么事儿？像英文单词就一个都记不住。来。这给你的。你不是说要换教材吗？这是十盒磁带，四本书，第一册在我姐姐那儿，估计你也早过了第一册的水平了吧？这是原装的，啊，我正好在清理东西，准备搬家，所以该扔的扔，该送的送。您要搬家呀？啊，对。那个房子是我姐姐借朋友的，哪能老站着呀？嗯，那那您搬哪儿去啊？真真，那个，呃，星期天你做完作业，要是有时间到我那去坐坐，咱们俩好好聊聊，好吗？嗯，嗯行，那我走了。嗯，好，再见，阿姨再见，再见。下，您是不是快跟我爸爸结婚了？你怎么会这么想啊？您要搬家是不是就因为这个呀？您是不是已经跟我爸爸结婚了？我现在什么都不知道，我爸爸现在什么都不跟我说了。真真。不管以后发生什么事儿，我们俩都是朋友，对吗？怎么了？不把我当朋友了？不是，我是，我我也说不好。上课了，明天我们见面再说，好吗？嗯，嗯嗯，好，再见啊，嗯。再加把油，多拍点照片，多获几个奖，有了钱给你买一个。爸，你真好。前两。
两天来了一男的，把他买走了。他说是买来送礼的，送给他未婚妻的，送给他未婚妻的，送给他未婚妻的。真真，上课了。怎么疼啊，不疼，不疼就赶紧吃饭，要不都凉了。饿、嗯闪亮登场，猜猜看，什么时候拍的？影展的时候吧。对，这还有呢啊。怎么样？不错吧？怎么了？累了今天下午啊，去了真真学校一趟
，干什么去了？他不是在我那儿看到我那个英语教材吗？就是我那时候准备出国的时候，我姐夫送给我，他特别喜欢，我就给他送过去了。可是行啊你！还没过门呢，就开始贿赂孩子了啊！哎，我用词不当啊，不应该说是贿赂孩子，应该叫讨好你们孩子，行了吧？这不是我说的，是你说的。哎，怎么样？宋征挺高兴的吧？这孩子太聪明了。怎么了？没说几句话，他就看出来我要结婚了。他还追问我说：“你是不是已经结婚了？”那你怎么说的？我没有直接回答他。我约他星期天到我那儿去聊一聊。答应了吗？嗯。这不是挺好的吗？是啊，开始就是挺好的。但是后来临走的时候，他怎么突然那样看着我？怎么看着你？到底怎么了？那眼神怪怪的，像杀人一样。<笑>亲爱的，啊，你太敏感了你。其实啊，宋征啊，他挺喜欢你的。我就是在想，要是他知道我们结婚了，他还能像原来那样对我吗？你就是为了这个事儿焦虑？哎呀，真的！我早就跟你说过了，孩子是最能识别真假、最不会装蒜的，他们早晚会被你征服的。你看我，他们的爸爸，不就是被你征服了吗？亲爱的，你不能着急。你总得有个过程，你说是不是？啊，话是这么说，还是有点害怕。哎，你到底什么时候跟孩子们摊牌呀、啊？啊，你老是这样。这孩子要是不答应该怎么办？就是，他们万一不答应怎么办？哎呀，只好退货呗。你敢你？嗯，我杀了你！听着，今儿晚上别回去了。去，你不是要退货吗？你退啊你！我哪舍得呀？你以为你是香饽饽？谁要你？还等什么呀？赶紧的吧！哎，我觉得你还是应该回去看看真真，我还是有点不太放心。你觉得有这个必要吗？我觉得有必要。嗯，那行，你必须和我一块儿去。好吧，我只好去收拾一下东西。等等。嗯，嗯嗯嗯嗯，再亲就走不了了，快！不亲怎么走得了？应该说，走吧。这么晚了还洗啊？没办法呀，白天上班忙，晚上回家忙，就没闲的时候。还是你们俩好，多浪漫呀！哎呦，这梯子可真够危险的
Yeah.